now we'll start with liquid now see some portion of the liquid we will treat both gas and liquid as same and we'll call that as fluids so basically fluid word jab hum use karenge that means anything that can flow it will have liquid and gas yes sir theek hai to in fact what we are doing in this chapter is fluids naam hai liquid but actually what we are doing is fluids yes. see this chapter i'll divide into four parts इस चैप्टर को मैं फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं फोर पार्ट्स क्या क्या हैं? तो प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक लिक्विड दिस इज द फर्स्ट पार्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इज फ्लोइंग लिक्विड एंड इट्स प्रेशर the third part is surface tension yes this is very conceptual part surface tension if you will not understand it in the class you will never be able to understand this part surface tension koi aapko samjha nahi sakta so this khud se tum bahut hi mushkil hai samajh and then viscosity which is again a very easy part bahut hi aasan hai samajhna khud se bhi padh ke aadmi samajh sakta hai the tricky part here is this surface tension bahut hi tricky hai ठीक है, इट विल इन्वॉल्व अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो लेट स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पार्ट विच इज प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक लिक्विड और फ्लूड आई स्किप द डेरिवेशन पार्ट मैं डेरिवेशन पार्ट स्किप कर देता हूं कि यदि एक लिक्विड है कंटेनर में and suppose there is a point p inside the liquid at a depth h yes and the density of this liquid is rho fine just remember that if i use rho then this means i am using it for liquid and if i use d that means i am using it for solid these are the two subscript for density i will be using jahan jahan liquid aayega wahan rho use karunga jahan solid aayega wahan pe d use karunga just to differentiate it between liquid and solid so density is rho hmm. so what you can do mai kar hi deta hu yahan pe ki aap yahan pe ek chhota sa cylindrical section banayenge hmm. aur iska free body diagram aap banayenge cylindrical section ka this cylindrical section has height h let's say the area of this cylindrical section is something da cross section area huh, right. so weight of liquid in this cylindrical section is m into g so mass jo ho jayega that is h into da into rho into g yes. ye jo hoga ye niche ke taraf lag raha hoga mg this is the weight mg hmm. ab ye niche aana chahega lekin niche ka liquid is pe upar ki taraf ek normal reaction lagayega दैट नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट प्रेशर इन टू एरिया नीचे से जो फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड ऊपर में एटमोस्फेयर होगा एटमोस्फेयर इस पे फोर्स लगा रहा होगा पी एटमोस्फेयर इन टू एज प्रेशर इन टू एरिया इज फोर्स प्रेशर वी डिफाइन एज फोर्स अपॉन एरिया आई होप ये आपको पता होगा एंड द यूनिट ऑफ यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दिस इज क्लियर तो यदि ये जो है ये स्टेशनरी है दिस इज एट रेस्ट तो आई कैन राइट पी इन टू ए माइनस एम जी माइनस पी एटमोस्फेयर इन टू ए इज इक्वल टू जीरो न्यूटन सेकेंड लॉ सो आई कैन से पी इज इक्वल टू पी एटमोस्फेयर प्लस रो सॉरी एरिया की जगह पे डी ए लिखना होगा मैं ए लिख दिया अगर तो पी इज इक्वल टू पी एटमोस्फेयर इन टू रो जी एच वॉट इट सो दिस इज द 
pressure at depth h i can also write pressure due to liquid is rho gh because p atmosphere is the pressure due to the atmosphere so pressure due to liquid is only rho gh so this is the pressure at depth h due to liquid bas liquid ke karan jo pressure hoga wo rho gh hoga yes sir got it samajh mein aaya so static जब भी प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक लिक्विड आएगा हर जगह पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा वेर एवर नेसेसरी बहुत जगह तो बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए काम चल जाता है एंड यू विल एड अप ऑल द फोर्स एंड यू विल से दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो तो सपोज मैं एक कंटेनर लेता हूं सपोज इफ आई स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस या मैं पहले बता देता हूं फिर आपसे नहीं तो आप पता नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे तो हम ये कहते हैं कि द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट ऑफ द पॉइंट इनसाइड लिक्विड कॉलम फ्रॉम द फ्री सर्फेस फ्री सर्फेस का मतलब जहां पे एयर और लिक्विड इंट्रैक्ट कर रहे हैं सो गुरशिश आपको जवाब देना है ठीक है बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट और ये सपोज देर इज अ लिक्विड कॉलम लाइक दिस एक लिक्विड कॉलम है इस तरह से इसमें लिक्विड फील्ड है ठीक है मान लेते हैं कि एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया P हुँ. और ये लेंथ है X हुँ. और ये एंगल है थीटा सो so, A पॉइंट कह देते हैं तो प्रेशर A पॉइंट पे कितना होगा डेंसिटी कुछ होता है डेंसिटी दिया हुआ है रो सो so, बेसिकली ये क्या डिपेंड करेगा ये पॉइंट का फ्री सरफेस से वर्टिकल हाइट पे डिपेंड तो हमारे पास क्या है हमारे पास ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है ये एक्स दिया हुआ है तो ये एक्स साइन थीटा हो जाएगा सो प्रेशर इज रो जी एक्स साइन थीटा ड्यू टू द लिक्विड कॉलम क्लियर है सेकेंड थिंग प्रेशर एट सेम डेप्थ Inside a liquid is same. Pressure at same depth inside a liquid. So depth कहाँ से? Depth from free surface. Inside a liquid is same. Suppose I take a container like this. A container है हमारे पास. लिक्विड फील्ड है इस कंटेनर में तो यदि मैं इसमें दो पॉइंट्स लू एक पॉइंट यहाँ पे ए और इसी के हॉरिजॉन्टल लाइन में दूसरा पॉइंट बी लू ठीक है तो ए और बी दोनों में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा सेम होगा सेम होगा प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी होगा ठीक है हमें ये नहीं देखना की अरे इसके ऊपर में तो लिक्विड कॉलम नहीं है इसके ऊपर में तो ज्यादा लिक्विड कॉलम है ज्यादा फोर्स लगा हुआ ऐसा नहीं है Hmm. How can we prove that? We can draw a small free body diagram here. Hmm. मैं यहाँ पे एक छोटा सा free body diagram बना रहा हूँगा. इस side से pressure B into D A लग रहा होगा. Hmm. और इधर से pressure A into D A लग रहा होगा. Yes. और horizontal direction में कोई भी motion नहीं होगा. So I can say pressure A into D A minus pressure B into pressure B into D A is equal to zero. Sum of all the forces in horizontal direction is zero. क्योंकि एम जी तो नीचे की तरफ लग रहा होगा तो यदि हम इफ आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि यदि हमारे पास एक इस तरह का सिचुएशन है hmm. 
अलग अलग वेसल अलग अलग ट्यूब है कनेक्टेड है राइट right. तो यदि हम इसमें पानी रखेंगे तो फ्री सरफेस जो होगा सबका सेम हाइट में होगा ठीक है दिस विल बी एट अ हाइट एट फ्री सरफेस विल बी एट सेम लेवल राइट Got it, Gurashi.